¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tú? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8 y 7 de la tarde y me gustaría que vieran este libro. Los pasos perdidos. Se trata de una recopilación de artículos de prensa del de personaje del que les hablaba al principio del programa, de Alfonso Paso, dramaturgo. Y les decía que además eh, de, de ser una figura eh, ilustre, un dramaturgo de renombre con con piezas que seguramente mmm, hayan visto eh, películas o eh, obras de teatro que hayan, que hayan visto y que sin embargo seguramente quizás no, se, no supieran que eran de él. Estamos además con eh, la persona que, que se ha dedicado a recopilar este, estos artículos de prensa, que es Almudena Paso. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Encantadísima de estar aquí, muchísimas gracias. Es, es un placer, es un placer muchísimas para Muchísimas gracias. Para mí y para la redacción abierta. Para mí también es un placer. Voy a pedirle a mis compañeros de realización que a ver si me pueden ah, exactamente apagar el, el, el audio del pinganillo. Bueno, Almudena, eh, Alfonso Paso, Los Pasos Perdidos, recopilación uh -huh. de artículos de prensa. Ha sido tú misma la que te has eh, dedicado a, a recopilar eh, los textos de... No, es una... Es una... Es una obra conjunta. Eh, los, eh, la idea surgió realmente más que mía, la idea surgió del de, de autor del prólogo, que es Juan Vicente Oltra, que yo creo que sabe de mi padre, si no tanto como yo, casi. Hay veces que incluso me corrige él. Entonces, eh, pues, surgió de él y llamamos a, a Miguel Ángel Vázquez, de la editorial de Barba Roja, y dijimos, oye, ¿por qué no nos ponemos a hacer...? Tú ten en cuenta que mi padre escribió en siete periódicos diariamente durante tres décadas. Entonces sería imposible hacer un, hacer un, un libro de, de, de eso, sería un ladrillo. Pero eh, escogimos primeramente de una carpeta que tiene papá, que tenía papá, con sus artículos favoritos, y luego algunos que quería meter otra, otros que quería meter yo, incluso Miguel Ángel, dijo, ¿por qué no metemos este y tal? Y, y entre los tres nos unimos para, para, para sacar esto. Bueno, pues que quede, quede claro que no es solo obra de Almudena, sino que, no, que ha sido tres manos y tres cabezas pensantes las que se han dedicado a, a seleccionar este tipo de textos. Vamos, si te parece, Almudena, de lo general o lo particular. Vamos en primer lugar a ver una fotografía para que ustedes se ubiquen, de Alfonso Paso. Ahí lo tienen, con algunos de los nombres de sus obras, atrapar a un asesino quizás sea la más la más célebre de todas ellas. Y cuéntanos un poco, eh, ¿quién, ¿quién fue tu padre, Almudena? ¿Quién fue tu padre? Y luego ya vamos a Como lo concreto. Como autor, pues te puedo decir que un hombre tremendamente inteligente, que dio de comer a todo el teatro español, y literalmente durante tres décadas mi padre dio de comer a todo el teatro español. Eh, pues te puedo contar que tiene 239 obras escritas, de las que 189 han sido estrenadas, que mmm, tiene muchísimos guiones de cine, eh, escribía, como te he dicho, en, en siete periódicos durante tres décadas y es, es un hombre con un montón de récords. Ese cartel que tenéis ahí es eh, porque es el único autor del mundo en tener siete comedias en cartel a la vez en, en una ciudad, que fue en Madrid. Tiene, si, tuvo siete comedias, esto es en el año 68. Eh, eh, su obra Enseñado sin vergüenza tiene el récord de estar en permanencia en, en, en escena más tiempo, que fueron 25 años, solo la ratonera en Londres que lleva 60 le ha superado. Mi padre está traducido a 30 idiomas, las sus obras. Ahora mismo, 40 años después de su muerte, que este año es el, el, el 40 aniversario de su fallecimiento, tiene obras en nueve países. Están representándose obras de Alfonso Paso en, en nueve países. países y además muy diferentes, que la gente dirá, no, solo en países de habla hispana o tal. Pues no, ahora mismo hay obras en Hungría, en la República Checa, en Turquía, en Alemania, en Austria, en Portugal y también en México, en Argentina. En México tiene encima una teleserie, una, una obra de mi padre la han hecho teleserie, lleva ahí años y años y años y está triunfando. Y... Coméntanos estas fotografías. Esta fotografía bueno. es un clásico de papá, esa es una... Es, eh... De, de Yenes, se hizo en un estudio, por supuesto, en ella estoy yo, en alguna de las fotos con él estoy yo en ese mismo día, y se hicieron, bueno, pues, pues, como papá me tenía que llevar a todas partes y quería estar conmigo en todas partes, pues aprovechando que le hacían unas fotos de estudio, el, el famoso entonces Yenes, que era el autor, era el, era el fotógrafo de los artistas, pues aprovechó y, y me llevó a mí, y en algunas fotos estoy yo con él. Vamos eh, a seguir viendo esas fotografías y nos las eh, vas comentando, porque además son fotografías que nos has, eh, las decir, pedido, las, sí. las has traído Esto tú. es mi padre como actor. Él representó cuatro de sus obras. Esta es querido profesor, con la grandísima Irene Gutiérrez Cava. Creo que es una de las actrices que mi padre más ha querido y más ha admirado, y más, con la que más ha trabajado. Querido profesor, la escribió él. Él hizo la obra en teatro. 
él hizo la obra, eh, él hizo la película, esta es una escena de la película, y luego se llevó la obra a Argentina y estuvo haciéndola él como actor en Argentina. Irene no fue, pero él sí. Vamos, eh, vamos y... a ver la siguiente imagen. Son todas de, de tu archivo personal, Esto es con, ¿no? nuestro, con su querido Antonio Garisa, uno de sus mejores amigos. Antonio hizo muchísimas obras de, de mi padre. Ahora mismo estamos eh, hablando mucho de Antonio porque va a volver a sacarse el libro probablemente La Corbata, que es una obra de mi padre. Hizo La Corbata, Nos venden el piso, Buenísima Sociedad, Este Cura. Hizo muchísimas. Eh, papá le adoraba, le quería con locura y Antonio a él. Y yo quiero a Antonio con toda mi alma. Eh, es uno de los actores que más he querido, con los que más he convivido. Hizo muchísimas obras de mi padre. Una persona muy graciosa, muy graciosa. Y también hicimos un viaje a Argentina juntos, porque allí hizo Antonio este cura. Y papá mm. se fue con él. Mi madre y mi padre, los dos se fueron con él a Argentina durante una temporada. ¿Tú te y quedaste aquí? Yo era muy chiquitilla entonces, entonces era un viaje muy largo en el que yo perdía, bueno, pues, pues se pierden, en, en, no colegio, porque a esa edad no, pero sí se pierden clases particulares que yo ya tenía antes de entrar en el cole. Yo aprendí a leer muy, muy rápido, a los tres años ya leía y escribía. Y bueno, era un viaje largo. De esto sí que te quiero hablar. Este es, esto esto en es, el mingote, año 60, ¿no? es un chiste de Mingote, además dedicado por Mingote a papá. En el año 68, como te he dicho, tuvo siete obras en cartel, pero no fue la única vez que tuvo varias. En el año 63, me parece que, o el 62, tenía cinco. Entonces, como se ven ve todos los teatros, eh, está Alfonso Paso, hay una obra de Paso. Y después hay cine, y como ves, le pregunta la, el marido a la mujer qué prefieres para esta noche, cine o Alfonso Paso. No, no había otra cosa más que Alfonso Paso en la cartelera. Siete obras de en Alfonso cartel. Paso simultáneas, simultáneas en la Gran Vía, que entiendo que claro, no habría otra obra. Casi no había otra. Bueno, en la Gran Vía y entonces, por, por ejemplo, el Infanta Isabel estaba en Barquillo, el Arlequín sí estaba en, en, en Gran Vía, el Alcalá estaba en... Perdón, el Alcázar estaba en Alcalá. O sea, que era por todo Madrid. Y a la vez había giras de teatro, por lo cual a la vez había otros actores, otras compañías haciendo giras. O sea, que digamos que había 10 u 11, 12 compañías de teatro haciendo obras de mi padre. Tenemos, vamos, eh, vamos a, a ver un vídeo que, que he seleccionado, esto lo he seleccionado yo, del propio Alfonso Paso, para que tengan eh, una idea de quién fue este hombre, si es que no se acuerdan ustedes, si son un poco más mayores, pues seguramente lo habrán conocido, y si son más jóvenes, pues les va a servir para... ...para ver quién, quién era Alfonso Paso... ...este dramaturgo tan tremendamente exitoso. En Madrid se ha estrenado la obra de Alfonso Paso... ...La zorra y el escorpión... ...interpretada por Elisa Ramírez y Armando Calvo... ...el mismo autor nos explica lo que se propuso al escribirla. Lo que yo he pretendido hacer... ...a lo largo de esta obra... ...con dos personajes enfrentados... ...ha sido crear dos prototipos... ...por un lado, el bien degradado... Por otra parte, el mal que se goza en sí mismo. Pero todo esto dentro de una enorme tensión teatral que es teatro puro por encima de todo y que siempre será teatro. Es decir, una obra teatral clásica llena de emoción y al propio tiempo llena de recursos hábiles y estupendos para el teatro. Ese ha sido mi intento. Veremos si lo he logrado. Si se trata de otro juego, puede pasar, señora. Será mejor que me marche. No voy a quedarme sola. Se está jugando la vida. Señora, ese revólver no tiene balas. Adiós. Creí que... Creí que estaba descansada. No, en esto. Por favor, te haré un médico. Hay tiempo. Podremos decir que... que jugando se nos disparó el revólver. Estás echando un buen casero. ¿Eh? Es que comes lo que tienes que comer. Está bien. ¿Qué? Te gusta mi trasero, ¿eh? Ah, me gusta que las mujeres tengan donde agarrarse. <risa> es un momento. No como la barraza que es un frasco de perfume. Oye, se me está ocurriendo... ¿Qué? ¿Por qué no nos damos un lote ahí dentro, en la alcoba de ellos? ¿Qué? Claro. Ocho columbos, diez Stuart Street, todo confort, discreciones. Almudena, Dime. Eh, dices que esta era la, un, la última obra que, en fin, que estrenó tu padre antes de morir. Sí, esta fue la última obra que estrenó mi padre. Eh... Yo creo que esto es del 77, papá murió en el 78 y la obra se, se repuso, la obra se volvió a reponer en el 78. 
eh, o seguía. No me acuerdo si se volvió a reponer o seguía, porque tuvo éxito y, y bueno, y se volvía a, y seguía allí. Y sé que es la última obra a la que acudió papá a un estreno. Es la última obra. <risa> Ahí, eh, desde luego. Eh... Tiene muy buen aspecto. Ahí Fonso tiene Paz. muy buen aspecto. Ahí todavía tiene muy buen aspecto porque esto es un año antes de morir. Cuéntanos, eh, para la gente que no, que no conozca su, su teatro, ¿cómo podríamos describirlo? Eh, mi mi padre era un hombre que escribía para el pueblo, él siempre lo decía. Eh, tiene obras, por supuesto, cómicas, tiene obras serias. Es un hombre que ha sido muy, muy, muy maltratado por la censura. Muy maltratado. Le han, le han censurado obras casi enteras. Es un hombre al que na, jamás le han regalado nada. Pero la censura del régimen. Sí, sí. Pero él no era hostil al régimen. Ni, ni hostil ni a favor ni a él, él, como decía, yo escribo para el pueblo, yo vivo para, 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 para escribir, para ser feliz. De hecho, te ten en cuenta que ni... ni, ni, ni... ¿Cómo explicártelo? El, el, por ejemplo, mi padre es el único autor de, del régimen, si lo quieres llamar, el único autor de esa época. Porque en esa época, esa época que le tocó vivir. Y es el único autor que jamás, jamás recibió una subvención del gobierno. Jamás. El único autor. Se lo daban a todo el mundo. Las subvenciones se daban en teatro a todo el mundo. A mi padre se las negaban. Y eso lo puedo, además, lo puedo, lo, es, es, se puede comprobar. Eh, la censura le ha cortado obras enteras. Te puedo enseñar, yo tengo copias que se puede enseñar. En, de, páginas enteras cortadas. ¿Y qué, cuál era ese contenido que tanto incomodaba? Que no se callaba. Que no se callaba. Que si había que decir algo de la época, de la sociedad... De la, de, la, de la situación social o si salía una, una, una mujer, medio, mujer nueva. Medio, no, medio nueva pero con una falda corta ya sabemos que había sus, sus límites en ese, en ese tiempo pero lo que más le cortaban no eran cuestiones de esas porque bueno, eso se arreglaba cambiando un vestido o cambiando tres frases sino el que se quejase hay obras como Bonísima Sociedad y obras como Cena de Matrimonios en las que es una crítica clara eh, eh, crítica y entonces... Pero y si dices que se, se, sus obras se celebran en muchos países del mundo, entiendo que no, la mayoría de ellas no, te, no estarían orientadas a la, a no, la no, realidad a nacional. La mayoría, lo que él decía, yo escribo para el pueblo, que de pronto me sale alguna obra pues esas, que digas, ahora voy a escribir una sobre esto, sobre un asunto serio, o sobre una de sus pasiones, que fue la psiquiatría. Hay muchas obras que, mí, la obra que a mí me, mi favorita es, es psiquiátrica totalmente, es una obra brutalmente buena. Pero las que más se reponen son las que él más escribía, que son las, las divertidas. Vamos a contar mentiras, cosas de papá y mamá, usted puede ser un asesino, los palomos, obras conocidas por todo el mundo y que o se han tenido un éxito brutal. Joder, cosas de papá y mamá lleva veintitantos años en Alemania. Y vamos a contar mentiras, está traducida, yo creo que de los 30 idiomas a los que está traducido mi padre, vamos a contar mentiras, la mayoría está traducida a 30 idiomas, Para literalmente. Todos. Y... Ahora se está poniendo en dos países que se me escapan. Ah, no, en Hungría y en Argentina. En Argentina. En México está cosas de papá y mamá. En fin. ¿Y, y en España? ¿Y en España? ¿Qué pasa en España? No se le pone. Yo creo que, que, que hemos llegado a. ¿Cómo es posible punto... que, que, que un autor español triunfe de esa manera tan enorme en el extranjero y aquí en España no se le reivindique y no se le.? Yo creo quizá, que es que ahora todo haber nacido en la época que Exacto, eso te iba a decir. Yo creo que es que todo lo que lo que está, estamos llegando a un punto en lo que toda persona que haya nacido en una época o que se la que, que haya pertenecido a esa época es el régimen, es franquista, es no sé qué. No, no tiene ya por no qué. Ya no hace falta ni siquiera que comulgara con aquellos postulados no, no. ideológicos, sino que viviera en aquella España. No, exacto, ya no estamos hablando de comulgar o no. Hay, hay muchos actores ahora que se han que se han que, que han dicho que son socialistas ahora, que han cambiado de idea, pero en, en tiempos del régimen no lo eran. Pero también hay algo otros que están relegados. Eh, mira, mi padre escribía para el pueblo, que es lo que he dicho yo siempre, porque es lo que él quería que, que, que se dijese. Papá escribía para el pueblo, papá escribía para, para hacer reír a la gente. Y es lo que él decía siempre. Yo quiero, y, y si te lees en las obras la autocrítica, que, que viene siempre al principio de una obra, si te lees la autocrítica en muchísimas... Obras dice eso, he escrito esta obra con la intención de que ustedes se distraigan, de que se diviertan, de que pasen un buen rato. Sin más pretensiones y sin, que eso. Y sin más pretensiones, hacer felices, a la gente. hacer felices a la gente. Hace poco oí una conversación en un autobús en la que la gente estaba comentando, un, tres matrimonios y tal, de cómo nos, cómo nos, ya no hay teatro como el de antes, cómo nos reíamos, tal. Y qué curioso, iba yo detrás de ellos y, 
y una de, de las señoras dijo, es que ya no hay autores como Alfonso Paso. Nos hacía reír, nos hacía olvidarnos de los problemas. ¿Y no les dijiste...? Sí. Ah, sí, ¿no? Sí. Y al final, eh, no voy a contar la historia, pues muy larga y tal, pero bueno, estoy hablando con ellos, estoy... Tal, y, Se llevaría un sorpresón. Y, y al final, me, me, una de las señoras me decía, mire, en mi casa no había mucho, pero siempre ahorrábamos para ver una obra de su padre, porque nos hacía feliz. Nos hacía feliz. Qué nos hacía reír y, y punto, y olvidarnos de los problemas. ¿Hay algo más hermoso que eso? Imposible. Exacto, no hay nada más hermoso que eso. No hay nada más hermoso que eso. Y, y si ves, eh, ahora que pues, seguís con el vídeo, pero en, en muchas de las fotos que os he mandado... Sí, vamos a seguir viendo las eh, fotos. Era un hombre que siempre Raquel. tenía la sonrisa en la cara, siempre tenía la bondad en la cara. Háblame, eh, Almudena, sobre, no, no sobre su obra, eh, sino sobre su biografía. ¿Cuándo nace? ¿Nace en el 26? Papá nace en el 26. ¿Le, le pilla la guerra con 10 años? Le, pierde la, la, le pilla perdón, la guerra con 10 años. Y hablando de esto... Hay un artículo muy bueno aquí, en este libro hay artículos de todo tipo, hay artículos de psiquiatría, de viajes, hay artículos sobre mí, dos que me dedico a mí, sobre su padre, sobre sus gustos, sobre sus pasiones, y uno de ellos está, eh, me parece que se llama ¿Quién, ¿Quién mató a Muñoz Seca? Y es la experiencia de un niño de 10 años, como era él, mi, mi abuelo era el mejor amigo de Muñoz Seca, y mi abuelo fue el que hizo todo lo posible por sacarle de la cárcel. Pero sí, sí. ¿cuántos años tendría...? Ah, tu abuelo. Y abuelo. Ah, vale, vale, vale. vale. Era el mejor amigo de Muñoz Seca y fue el que hizo todo lo posible por intentar sacarlo de la cárcel. Mi abuelo era autor también, pero papá, eh, el abuelo era autor de revista y de zarzuela. Y en una de las ocasiones eh, se llevó a mi padre a la cárcel, a ver a Muñoz Seca. Entonces es muy interesante leer este artículo en el que, aunque ya lo escribió como adulto, por supuesto, pero está describiendo... Esta foto es fabulosa, es dirigiendo una película de cine, porque también fue director de cine y de algunas de sus obras. Y describe cómo ve la cárcel y cómo ve la situación de un hombre inocente, un niño de 10 años. Cómo ve a su padre quitarse los calcetines para dárselos a un pobre hombre que tiene frío. Pero es un niño de 10 años, no entiende entonces la guerra, no entiende entonces... Hay un hombre inocente, amigo de su padre, al que ha visto en casa muchas veces, o al que ha ido a su casa. Esa es la foto de mi primera comunión. ¿Esa eres tú? Sí, esa soy yo. El día de mi primera comunión con él. Y... y... Y ves lo que te digo, esa cara siempre de bondad, esa sonrisa. Esta soy yo con él en nuestro chalet del Escorial. Nosotros vivimos mucha, casi todos los veranos en San Lorenzo del Escorial. Eh, sitio que papá adoraba y sitio que adora mi padre. Y, y sitio también, también que, que adora y en el que vive un amigo común que tenemos tú y yo. Almudena. Exacto. Pero, pero muy buena persona, Javier, sí, al que queremos Javier mucho Marta. los dos, Javier Santa Marta. Eh, que al que queremos mucho los dos. Y es, el, el otro día estuvo, se le hizo un homenaje a mi padre en el Escorial y lo modeló Javier. ¿Ah, esa sí? es la foto que yo te decía que estaba con él de, en el esto de Yenes. Y Pero, ¿tú, tú tienes dos hermanos más, ¿no? Sí. Entonces, esto... Pues estuvo el otro día sí. en homenaje a, a, a papá y la verdad es que es un tío encantado. Javier es un tío encantado. Me estaba pues diciendo lo de Muñoz contando, Seca. Que estoy, estoy buscando ese texto de Muñoz Seca. ¿Cómo se llama? Eh, porque vamos tiene que a ver, ser si muy... Nos vamos al, si nos vamos a... al índice, que está al final. Índice. Y si, se llama... Es un libro que, que se llama... Eh, eh, Mm, pasos perdidos, ¿no? Los pasos perdidos. Eh, yo Paso. estoy segura de que se llama ¿Quién mató a Muñoz Seca? O ¿Quién asesinó a Muñoz Seca? Pero por aquí está. Mira, aquí lo tienes. ¿Quién mató a Muñoz Seca? Eh, no entonces es eso. O sea, es, es, es un tío de 10 años viendo cómo su padre, porque le pregunta a mi abuelo, a Muñoz Seca, ¿qué necesitas? Que te lo traigo. Y Muñoz Seca, el pobre, le dice unos calcetines que pasó mucho frío. Y mi abuelo en ese momento se quita los suyos y se los da. ¿Y llega eh, un momento que se lo llevan a Paracuellos? Mi abuelo no puede hacer nada y bueno, se hizo por lo visto todo lo que, lo que se pudo y, 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 y como sabes fue asesinado. Fue y además asesinado eh, con esa aquí. última frase de Muñoz Seca antes de, de ser asesinado cuando se lo llevaban en el camión que decía me podéis quitar todo. todo. Menos el miedo que tengo. Menos el miedo. Sí. Hasta ese punto, en, en ese momento de límite vital cuando uno ya está mirándole a los ojos a la muerte como, como un ser humano con ese ingenio como el de Muñoz Seca pudo ser capaz de, de que le brotara un... un en fin, una frase Hombre, yo creo que todos, que todos tenemos miedo a la muerte. Eh, yo tengo, soy creyente, creo en Dios con toda mi alma y, y, y soy católica, pero yo creo que todos tenemos miedo, hasta el más creyente, hasta, yo creo que hasta, que hasta un, un bendito cura, un bendita monja de estas que son de clausura. Que no. Yo es creo que habrá un momento en el que siempre dices, ¿y, y, y, ¿y qué pasa? Y Muñoz Seca no ocultó su miedo, no lo ocultó. Por último, nos queda muy, muy poquito tiempo, nos queda tres minutos, Almudena, para que me digas, porque has hablado sobre la dramaturgia, sobre los teatros, sobre sus obras, eh, pero cuéntame 
sobre la televisión, el cine. ¿Qué hizo? El cine hizo uh, varias películas como guionista. Le gustaba hacer lo que a Hitchcock, salir en, un, en una escena o dos, y lo hacían todas las suyas, menos en una que hizo la película entera, que es El espejo oscuro, la hizo la entera, es protagonista, eh, que dio profesor, porque era la obra de teatro, y alguna más que se hizo teatro también, que de teatro se pasó a cine y la hizo él. Pero luego las demás salía pues en dos. En, en El abuelo tiene un plan, que es cosas de papá y mamá pasada al cine, hacía el médico. Le gustaba mucho hacer estas cosas. Le divertía, ¿no? Pero lo que sí de verdad le entusiasmaba, eh, su, su gran pasión era eh, viajar, mm, el teatro y la psiquiatría. Esas eran sus grandes pasiones. Él tenía tres carreras, ¿eh? filosofía y letras en la rama de arqueología, periodismo y psiquiatría. Ah, él era psiquiatra. Él era psiquiatra. Era médico. Claro. O sea, era un hombre con una cabeza privilegiada. Era un hombre que, por ejemplo, la carrera de periodismo, me parece que son cinco años, me hago mucho caso, pero papá la hizo en dos y sin ir a clase. Estudiaba en casa. Escribía todas las noches, escribía siempre de noche eh, y dormía por la mañana. Se levantaba a las cuatro de la tarde. Cuando yo me iba al colegio se acostaba. Y cuando yo volvía, él estaba comiendo. Entonces, mientras él comía, hacíamos los deberes juntos. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido un padre excepcional. ¿Cuántos años tenías, es... tenías tú cuando, cuando murió? Trece. Trece añitos. Él es, él es la razón por la que me levanto todos los días. Él es mi héroe, él es mi ejemplo. Es lo que más he querido y lo que más querré en toda mi vida. Y es la razón por la que estoy sacando esto. Porque no hay derecho a que se le olvide aquí. No hay derecho, cuando está preguntando, como tú has dicho en el mundo entero, no hay derecho a que se le olvide aquí. Entonces, pues, pues, eh, pues bueno, pues este libro además es con las obras de teatro se conocen más a los personajes. Con este libro se conoce a paso sus costumbres, sus gustos, lo que le gustaba, lo que le, le apasionaba, eh, la historia, porque hay artículos sobre Juana la Loca, sobre Popea, sobre Lope de Vega, que era otra de sus pasiones. Hay un, es, es un libro muy variado, muy muy variado. Ediciones Barbarroja, sí. los pasos perdidos, recopilación de artículos de prensa. Aquí tienen a un hombre excepcional, con, con una cabeza excepcional, con, con un éxito extraordinario en el resto del mundo, no en España, de manera incomprensible, y este es eh, el intento de su hija por reivindicarlo y esta media hora que hemos dedicado hoy en la redacción abierta también es una forma de reivindicar a Alfonso Paso eh, seguramente el mejor dramaturgo que hemos tenido en el, en el siglo XX y uno de los mejores de la historia a juzgar por lo exitoso de, de su carrera y además eh, muriendo tan joven 51 murió. años imagínese si hubiera vivido más eso, eso lo decimos muchos si papá hubiera llegado a los 90 ¿Qué habría Almudena, sido? Almudena, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Millones de gracias. Ha sido un placer también para mí. Y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Todo, todo el apoyo que se le da a mi padre, al libro, a sus obras, a todo. Es necesario que mi padre vuelva a España.